。啊，我知道了，已经跌停了。啊、胡总，杨一琛大量抛售恒生股票，引起股价下跌，结果邱志新那帮反对派们不仅没有停手，反而还跟着抛售，恒生的股票在今天跌停。千羽，我们必须马上启动数字社区项目，巨大的盈利会给投资者带来信心，一定可以挽回股价的。好，我去说服董事会，你们先开始这个项目。好。恒盛股票被大量抛售之后，引起股价下跌，恒盛的其他股东也都跟着抛售。恒盛的股票在今天正式跌停。事件查的怎么样了？陈廷礼跟张欢颜不和，你确定吗？陈廷礼跟他老爸也有一段孽缘。你盯紧陈廷礼的行踪，随时发信息给我。终于派上用场了。今天是哪个爆发？我们还是去那间爆发。啊，好啊。哎，不好意思，不好意思，陈总，这间 VIP 房已经有其他的客人了，那实在是不好意思。我们每次来你这儿玩，都订你的这个房，今天为什么不给？呃，陈总，对不起，我以为您今天不会回深圳。请开门，你们无论是谁，我都要请他们出来。哎哎哎，来，陈总，哎哎，请进。哎，姚总，不好意思啊，这间客房原本是陈总的。姚总，陈总，没想到这么巧啊！你好，原来里面的客人竟然是姚总，好久不见、啊，好久不见。啊，我们都是朋友了，那你先坐会儿，我改天再来。既然都是好朋友，那就一块儿喝两杯，来，一起喝两杯吧。的感情不好，他总是说我不长进，天天相信张怀年，明明我才是陈氏的继承人，为什么让一个年老体衰的张怀年把持公司呢？哎，至少张怀年对陈氏有贡献，吴千羽，就算不插手到我们的姚氏企业，我爸还是会把姚氏双手送出去的。吴千羽至少也算年轻有为，张怀年已经这么老了，比我爸小不了几岁。而且他还身患重病。公司体检的时候查出来胃里长了一颗肿瘤。肿瘤？是啊。他们父子俩真是把我们折腾够了。这可是难得的好机会。陈总，你可以趁机挤走张怀年。姚总的这些话，听着不是酒场上随口一说的样子。还是说，姚总有什么打算，想要和我联手？陈总，深圳跟香港离这么近，胡姚两家的恩怨，我相信你听过不少。这件事，对我们只有好处。你除掉他老爸，我干掉他的儿子，这个结果对我们来说是双赢的。推翻张怀年可没那么容易。他在陈氏已经这么多年了，也是兢兢业业。要不然我老爸怎么会这么信任他呢？让他当一个一个摄政王，除非有一个好的项目，可以让我老爸对我刮目相看。等我真正做到总裁的时候，陈氏自然再也没有张怀年的位置了。这个项目，我相信可以助陈总一臂之力。数字社区，这是我在美国实验室投资研发的数字社区技术。利用这项技术建造的住宅小区，不仅符合未来的科技，绿色节能，最重要的是，可以节约一半的成本。
成本降低一半。你有什么证据可以证明？这是美国实验室的证明报告。关于这间实验室的详细信息，陈总去美国一查就清楚。没想到。姚总连来夜店都会随身带着这么齐全的资料，而且今晚还偏偏遇到了我，但我实在不认为可以简单用“巧合”两个字就能解释。如果一切仅仅是巧合，陈总会放心跟这样的人合作吗？商场中战场，选对同伴最重要。合作愉快，合作愉快。那接下来你有什么计划呢？陈氏马上撤资，数字公寓项目。原来是恒盛、环球、陈氏三家公司联合一起开发的数字公寓项目。陈氏一旦撤资，一贯和恒盛、不和环环球咬一根舌，原本就股市大跌的恒盛，马上又会陷入大资金困顿的境地。这么一来，恐怕恒盛。就离破产清算不远了。直接釜底抽薪，没想到姚总的手腕这么狠辣。哼，那还不是因为我们的对手不是一般人，哼，是我们的对手。不，嗯，这次你和我一定会达成心愿的。那是当然的，我们联手合作，没有实现不了的目标。好的，陈总小心啊！好，没事，我自己来。小江，路上小心。好。您的要求，撒谎说我们实验室已经研发出可以节约成本百分之五十的数字公寓技术。姚先生，是不是应该把钱打过来了？我先支付一半，事情成功之后把剩下的给你。那就请姚先生快点吧。还有，这个活我最多也就能瞒一个月，到时候被人识破了，我也无能为力。一个月够了。桂林，你在哪儿？我只有一个月的时间。如果你不出现看这场戏，我会很寂寞。胡总，怎么样？是啊，赶紧想想公司这个状况，实在撑不现在不仅陈氏已经撤资，就连环球集团也决定停止投资数字公寓。原本三家公司一起投资的项目。现在就只剩下恒生自己了。这一定是陈胜和环球串通好的。我们现在面临巨大的资金压力，各个合作方欠款还没有支付，项目的下一步资金也拿不出钱来了。对于我们这样的实体产业，资金就是血脉，现金流一旦断裂，我恒生就危险了。你通知法务部，让他们对环球集团还有陈氏的违约行为提出法务程序。另外。再通知财务部，让我们继续等银行的申请贷款。怎么？关于向银行申请贷款的事，我早就安排财务部去做了。但是由于最近恒盛的综合状况比较差，没有达到银行的评估标准，我们的贷款申请被银行拒绝恒盛集团的股票再次跌停。啊？这怎么办？这怎么办呀？怎么会这样？怎么办？这是。千羽，我们现在该怎么办？再这样下去，恒盛过不了多久就要破产清算了。
全球经济蓬勃发展，在这个残酷的竞争之下，大家都是弱肉强食。有很多知名的企业，终究逃不过倒闭的命运；也有那不知名的企业，业绩仍旧是数百年。恒盛集团只有三十多年的生命，但是他的路还很长。我绝对不会让他在这里倒下去，我会用尽全力带大家走下去。恒盛有救了，千羽，沐晨，深圳有一家房地产公司叫幸福不动产，他知道我们的研发成果以后，打算投资我们的项目。有了他们的入资以后，我们一定能够转亏为盈，扭转危机局势的。真的吗？当然是真的。太好了！太好了！太好了！恒生君有救了。嗯。恒盛走投无路了吗？竟然把希望压到那么小的公司，我是不会让胡千羽那么容易顺心的。你以为你这样就可以救得了恒盛吗？现在还只是开始，我会一步一步。把你跟恒生彻底摧毁。合作愉快。是马总，姚总，马总，什么风把你们给吹来了？今天我和陈总来送幸福不动产一份礼物，希望马总可以接受。放弃恒盛，跟我合作才是最明智的选择幸福不动产和恒盛的合作暂时停止。什么？请见谅。嗯，快。双方不是还没签约吗？商场变换，风云莫测，临时有一些改变也很正常。对不起，我们马总业务繁忙，你们先回去吧。说什么你？你们幸福不断，他耍流氓啊！给我，你们说你干什么？到底有没有契约？诸位，干什么你？我们到底说谁？我跟你说，怎么回事？马总，把话说清楚。怎么回事？顾总，恒盛的技术还不够先进。
陈市的数字社区，在成本上节约了百分之五十。商业就是这样子，我肯定要和陈氏合作。马总，这是不可能的。数字社区项目包含了很多技术，以现在的科技而言，只能节约百分之三十的成本。陈氏给你们的承诺肯定有问题。不可能。陈氏数字社区在美国的实验室得到了技术证明。我不跟你说了。保安，送客。一定是你在背后搞鬼！恒盛集团败给陈氏，是因为你不如我强。别再找别的理由。君莫，这到底是怎么回事啊？为什么你也会有数字社区项目呢？科技本来就没有门槛，我在美国的实验室研发出了相同的技术。有底线，你输给我，你还有什么资格在这里跟我说话？胡建明，这只是开始，我会让你尝尽失败的痛苦。陈氏为什么要跟幸福不动产合作？你说呀，张怀宁，你是陈氏集团的总裁，陈氏集团所做的事情，你应该是最清楚的。胡鑫，我真的不知情，你真的令我好失望，千羽。我们回去吧。哎，秦宇，典礼，原来你们见我，就是为了这个。为什么突然撤资数字公寓？为什么突然又做数字社区？为什么不经过我的同意？张叔，您老了，该休息了。再说，陈氏原本也该由我来继承。张叔，您霸占了这么久，也该还我了吧？我为陈氏劳心劳力，辛辛苦苦经营了二十年，你就想这样把我一脚踢开吗？我知道，这一切都是你在背后操控。为什么这么狠？难道非要把恒盛逼向绝路吗？张伯伯，你曾经跟乔丽联手对付恒盛，我这么做不过是跟你学的。说起狠，那比得上你对妻子和孩子下重手啊！这次都怪我不好，是我回国以后，给君莫看了数字社区项目的资料。可是当时，我只想让兄弟重归于好，真是没想到，他竟然会这么做。别放在心上，即便是我，也不会相信他会出卖兄弟。可是现在。生最后的希望也破灭了，都是我的错。哎，不用担心，只要我们三兄弟齐心，又有什么难关是过不去的呢？我是第一次这么同意舒伟的话。胡总，我在你身边当助理也有八百天了吧？难道我原来讲的话都没有意义吗？要知道，在外面可是有很多人高薪聘请我，我这可是屈尊留在你的身边，你可要珍惜啊！
。你现在终于知道我这八百天是怎么过的了吧？胡鑫，千羽，你们等一下，你们等一下，你们听我解释，这件事情我真的不知情。我，张怀年呐、啊，这种谎言你来回说了二十年，你讲的不嫌烦吗？你觉得我们会相信你吗？哎呀，胡鑫，今天以往的事情不提，只说这件事情，你们一定要相信我。这件事情我真的不知情啊！张怀年，请你把手放下。我不我不知道我们母子到底做了什么对不起你的事情，导致你现在这么的冷血。你到现在还想害我们于死地吗？你你你放开！妈妈，我不放，我我放开我！你没事吧？当街吐血，这么狗血的戏码还演得出来啊？不知道明天能帮你们恒盛活几个百年啊？君莫，你说他一辈子机关算尽，到老了妻离子散，自己还得了癌症，这算什么？嗯、当然是报应了。那你没事吧？欢迎你，你得了癌症。你刚才叫我什么？我们去医院吧。你还是不肯认我。不过，有你刚才那一声吧。满意足了，爸，欢迎您，爸，没事吧？回来帮忙。妈，是张焕年的家属吗？医生，患者已经确诊为胃癌晚期，必须马上动手术。家属在手术同意书上签个字吧。怎么，这位病人没有家属吗？我来接，我是他前妻。我来接张怀年，你给我听清楚，你这一辈子也不配有儿子，你这一辈子都不配做父亲。胡鑫，你不要再缠我们了，你听到了没有？你把千羽还给我，他是我的亲生儿子。你现在让他叫我一声爸，过去的一切一笔勾销。我做什么都可以，让胡千羽敢姓张，除非我死，我宁愿跪。如果你有良心的话，就不会害我们出车祸了。如果你有良心的话，你就不会利用陈氏来陷害恒盛。你根本不配说“良心”两个字。我再没有良心，也没像你当年那样赶尽杀绝。你还好意思提当年？啊！欢迎你，病人家属，请留下。医生，手术情况怎么样？这次手术很成功，病人暂时脱离危险，只是由于病人大量失血，身体很虚弱。手术时，我们已经调了大量血浆给病人，血库里的血已经没有了。我是病人的儿子，可以用我的血吗？可以。
，医生怎么样了？啊，病人现在虽然昏迷不醒，但是已经度过危险期了。你们现在可以进去看一下了。谢谢。啊，谢谢。放消息，又安排所有人今天来恒生闹事，不然怎么会这么巧？我怀疑君莫给幸福不动产提供的资料有作假，所以，我打算回美国一趟，调查一下君莫所提到的实验室。作假？嗯，你确定吗？这些天我一直在和美国的同行沟通，我们都认为能够节约百分之五十成本的技术，应该现在还没有研发成功呢。其实除了恒生，我很担心瑶瑶。我们派出去找他的人，到现在还没有消息。既然你这么担心瑶瑶，我可以亲自去欧洲找他。那就这样决定吧。牧尘，你去美国姚俊木实验室找出真相。舒伟，你就去欧洲找瑶瑶。嗯，好。我留下来。让幸福不动产任期姚君墨的骗局，希望他们能再次跟我们合作。我们三个分头行事，来解决这次的危机局势吧。好了，先把伤养好吧。说过了，事情结束后就会把钱打过去，别再打电话来骚扰我。喂，喂，姚先生，您的检查报告出来了做亲子鉴定
，就让我来做吧。反正就剩下一个原因，让我亲手结束这一切吧。就算你从来没有当我是你的儿子，但我一直当你是我的父亲。而且，我深爱自己的妹妹瑶瑶。这么多年了，你怀疑我不是你的亲生儿子，害怕知道结果，又想对我疼惜，又怕认错亲情。我们两个人。已经受了太多的折磨。既然你不敢做检查，那由我来做。已经跟你说过了，不要再打电话给我，钱我倒是会打给你。姚先生，你以为我喜欢缠着你啊？赶紧把余款打过来吧，时间已经不多了。美国警察已经接到消息，开始调查了。我准备放弃那个实验室了。好心提醒你一句，你还是趁早做好逃跑的准备吧，不然你死定了。时间不多了，林威灵怎么还没有出现？林良这么多酒，是和朋友一起喝吗？我从来没有碰到。哎，干。
，你怎么能这么伤害自己？瑶瑶，看来是想瑶瑶了。我找过幸福不动产的马总很多次了，但他都闭门不见。他们坚持认定，姚君墨所提供节省百分之五十的数字社区技术。无论我怎么沟通，他们都丝毫不动摇。沐晨，你在美国查的怎么样？有没有什么新消息？嗯，到了美国我才发现，君墨合作的实验室面临了好几个纠纷，而且有技术造假的嫌疑。不过，真正要等确认的话，还需要一段时间。不过，我基本已经确定，君墨在这件事上已经是说谎了。如果真的是确定的话，那君墨向幸福不动产提供的能节约百分之五十成本的技术，就是假的。到时候君墨也难逃法律的制裁。他到底要糊涂到什么时候？姚君墨自己也是律师，他一定非常清楚自己面临的危机，为什么他还要一错再错？姚君墨现在是孤注一掷，谁也改变不了他。如果瑶瑶还在的话，或许还可以让他冷静一些。舒伟，瑶瑶那边，在欧洲有消息吗？在欧洲，我查到一个好消息和一个坏消息。好消息是列车的事故伤亡名单已经确定，里面并没有瑶瑶的名字。坏消息是网上信用卡订票系统显示，瑶瑶在当天确实有买火车票，所以瑶瑶现在是失踪中，并不能确定人身安危。回来了。嗯，谢谢。你要不要吃慢一点？看你吃饭的样子，好像很久没吃饱一样。我在欧洲待了那么久。最想念的就是国内的饭菜了。我好不容易回来，当然要吃个够了。这才是家的味道。早知道如此，你就不应该离开这里，还那么让人担心。这段时间你都去哪儿了？我本来是在法国买了车票，准备随便在欧洲走一走的，结果出发前。我在新闻上看到一个偏僻的小学受到了雨灾，我就和当地的红十字会一起去援助了，结果耽误了行程，却幸运的躲开了灾难。接着我又重新启程去了丹麦，没想到到了丹麦，我的哮喘病又发了，经历了手术、住院一大堆的事情，就跟家里断了联系。手术？那你现在身体好吗？恢复的如何？放心吧。手术很成功，我现在身体很健康，去参加铁人三项都没问题。那就好。可是，为什么是丹麦呢？你还记得我最喜欢的童话故事是什么吗？海的女儿。所以，你去看了《美人鱼》铜像。当时的我。心困到死角，好像再也走不出来了。我在哥本哈根待了三天，每天都去看小美人鱼的铜像。我知道，雨中的美人鱼最美，也明白了小美人鱼爱国的真谛。小美人鱼最后宁可自己化成泡沫，也没有说出真相。是因为他发现，王子已经爱上了那位公主。我也明白，爱情的真谛是成全。也许
还需要一点时间，让我慢慢的放下对你的感情。不过，对于你和维林，我想送上我最真诚的祝福。想从前，未改变。